کشمیر ہاؤس برمنگم میں قاضی حسین احمد مرحوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم قیانی نے کانفرنس منعقد کی اس وقت ہمارے نمائندے خاور راجہ وہاں موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی خاور راجہ بتائیے گا بہت شکریہ اس ٹائم ہمارے ساتھ تحریک کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب اور تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم قیانی موجود ہیں تو آئیے ان سے پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بنائی جانے والی پالیسیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت کے علاوہ ہمارا دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہمارے اس حق خود اور عدید کی حمایت کرتا ہے اور مختلف جگہوں پر فوراں پر مسئلہ کشمیر کو اٹھاتا بھی ہے مگر ہم یہ سمجھ ہم توقعات بھی پاکستان سے اس سے اسی طرح بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ قومی سطح کی پالیسی ہونی چاہیے اور دنیا بھر میں جہاں جتنے بھی فورم ہیں یونائٹڈ نیشن سے لے کر ابھی کامن ویلتھ کے اندر کا جو پروگرام ہو رہا ہے یہاں لندن میں اندر سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے یہاں بھی پاکستان کو مسئلہ کشمیر اس میں اٹھانا چاہیے جس طرح ہندوستان فل ٹائم اس کے سفارت خانے کام کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے بھی سفارت خانے اور سفارتی ماس کو سرگرم ہو کر کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ برطانی برطانوی عوانوں میں بھی اور یورپین عوانوں کے اندر بھی حکومتی سطح پر پیش کرنے کے لیے وزارت خارجہ جو ہے اس کو مترک کرنا ہوگا اور وزیر خارجہ جو اس وقت پاکستان کے ہیں ان کو بیرون ملک آ کر کشمیریوں کی آواز کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے وہاں کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو جانے کی اجازت نہیں ہے میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں کراچی سے لے کے خیبر تک جب بھی کوئی مسئلہ کشمیر پر آیا تو پاکستان کی عوام نے بھرپور کشمیری کو سپورٹ کی ہے لیکن جانتا کہ حکومت پاکستان کا تعلق ہے جس طرح ان کو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے اس طرح وہ رول ادا نہیں کر رہے اور ہم حکومت پاکستان سے کہتے ہیں آپ نے سو سے زائد جو نا مذاکرات کے راؤنڈ بھارت کے ساتھ کیے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں نکلا اب نیکسٹ جب راؤنڈ کریں تو کشمیر کو آپ جو ہے ایجنڈے میں پہلا نقطہ رکھیں کہ کشمیر کی ڈسپیوٹ بات ہوگی تو باقی چیزوں کی جو ہے نا اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ پاکستان کی جو تھنک ٹینکس اور پالیسی اور حکومت نے جو بنائی ہوئی ہے کہ پہلے کشمیر بھارت کے ساتھ دوستی کی جائے اور باقی معاملات کو ڈسکس کیا جائے اور کشمیر کے معاملے کو آخر میں ڈسکس کیا جائے اس میں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھارت کی سازش ہے وہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو پاکستان کی کی حکومت کی طرف سے مایوسی ہو کہ پاکستان کی حکومت آپ کے لیے رول پلے نہیں کر رہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط پاکستان کے لیے کشمیر کی آزادی بڑی ضروری ہے تجارت کے حوالے سے جو پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے انڈیا کے ساتھ کسی صورت میں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے اور نریندرا مودی کو جس طرح آپ نے یہاں پر پاکستان میں ویلکم کیا اس کو کشمیری بھرپور طریقے سے اس کے کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی فورم کے اوپر جو پاکستان کو بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے جو ظلمانہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنا چاہیے اور اقوام متحدہ کے اندر یہ بھی مارے لیے سوالی نشان ہے کہ 1965 کے بعد کوئی ریزولیوشن کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس طریقے سے کشمیر پر اس طرح ہونی چاہیے اور جو شملہ معاہدہ کر کے اس کو جو بائی لیٹرل ایشو بنایا تھا اس سے پاکستان کو نکلنا چاہیے کیونکہ جو کمٹمنٹ جو اندرا گاندھی اور بھٹو کے درمیان ہوئی تھی اس کمٹمنٹ سے وہ مکر رہا ہے یہ کسی صورت میں اب بائی لیٹرل ایشو نہیں رہا آپ نے دیکھا کہ ایل سی کے اوپر کتنی بمباری کر رہا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو کشمیر کے مسئلے کو جو ہے نا اولین ترجیح دینی پڑے گی تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیٹی ان کا سپورٹ کرے گی تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر اور تحریک کشمیر یورپ کے صدر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حال سے پہلے کسی طرح کے بھی کسی سطح پر بھی کوئی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے جی